Hi guys, this is Era, and in today's video, I'll be showing you how to make coconut macaroon. So this is gonna be quick and easy lang. I'll be sharing with you the recipe, also the procedure. Kung baguhan ka sa baking, don't worry, so pantali lang nito, halu halu lang. Di pa abut ng 10 minutes yung procedure niya. Also, kung wala kang oven sa inyo, don't worry, the mga beses natin pag bake, isa sa oven and isa sa improvised. Ayun, as you can see, gagamit tayo ng dry steam. And also, I'll be sharing with you the costing then kung babalaki niyo siyang gawing negosyo. Okay? Let's begin. So, this is gonna be easy. Haluin lang natin yung wet ingredients and also yung dry ingredients. Start tayo sa egg. Kunin nyo, three eggs. Large yun. And then, you can use this or pwede kayong gumamit ng ganito. Nasa sa inyo. Mix nyo lang. Okay. Mix natin siya and then add in your brown sugar. You can use white sugar pero brown sugar yung ginamit ko para mas dagdag moisture sa ating coconut macarons. Okay, mix lang natin. And then add in your melted butter. Kung wala kayong melted butter sa inyo, pwede kayong gumamit ng margarine. Mix lang natin. And then, once na mix natin yon, add in your condensada. I'll be using cowbell. Yan. Okay. Sairin natin kasi sayang naman. Okay. And then, vanilla extract. Okay, for our ingredients, nasa description siya down below. So, pwede nyo nang screenshot yun. Okay. So, mix nyo lang siyang maigi. Once na mix na siya, just set it aside. And then, get your desiccated coconut. Itong desiccated coconut, meron dito sa mga supermarket. Pero kung gusto nyo makasigurado, bili kayo sa mga bakery supply store. Meron doon. Okay. Next, get your all-purpose flour. Yan. And then, mix this all together. Add in your baking powder. And then, salt. Tapos, i-mix lang natin siyang maigi. Yan. See? Sobrang dali lang niya. Once na na-mix nyo na siya, kunin nyo na yung ating what ingredients and then isarin mo na. Yan. And then just mix it. Yan. I-mix lang natin siyang maigi. You can use this or this. Nasa sa inyo yan. Parang feeling ko wala pang 5 minutes. Magagawa nyo na to. Yan, pag well incorporated na, ganun ang itsura niya. Meron ako dito ang mga tray. Dalawa yung magiging tray ko kasi dalawang beses natin siya ibibake. Okay, ngayon gagamit ako ng cupcake liner. This is 3 fourth ounce. Or maybe you can use one. Pero ito yung nakikita niyo sa mga bakery store. Ganito kalaki. Yan. Now, na mix na natin siya. Dapat evenly coated ha. Wala na kayo ng kitang flour or puti-puti. Pag okay ka na, get 1 tablespoon. And then, just scoop it. Start ako dito. And then, lagay niyo lang siya dyan sa ibabaw. Scoop it. And then, lagay niyo lang dito. Yan. What I like about this is, Sobrang dali lang niya gawin. Bukod doon, okay lang kahit hindi siya ilagay sa ref. Kung baga may stante lang kayo sa inyo, pwede na doon. Unlike sa ibang mga pastries, di ba? Actually, hindi ko alam kung gaano kadami magagawa nito. Pero later, alamin natin. Tsaka ang maganda dito is, maliit lang yung puhunan niya, pero madami kang magagawa. Tapos pang masa pa. So, mas madali siyang ibenta. Yun, hindi mo na kailangan ng mga mixer, mga heavy duty na equipment. Pwede mo siyang gawin lang sa bahay, pang merienda or pang benta. Yan. Kung gusto mo mag-start pa lang naman sa pagnenegosyo, I recommend ito yung simulan nyo. Ito tsaka yung brownies. Kasi madali lang sila tsaka banana bread. Yun. I think gumawa na ako ng video noon. I'll be putting the link then. So, ito pwede nyo siyang pagka-bake nyo nito. Pwede yung ganito na, benta nyo. Pwede nyo siyang decoratean. Pwede nyo lagyan ng, ng chocolate sa ibabaw. Pwede nyo lagyan ng filling sa loob. Yun. Nasa sa inyo yan. Parang syempre maiba. Maiba kayo sa mga competition. Pero itong papakita ko sa inyo yung simple version lang niya. Oops. Sorry, ang kalat ko. Taposin ko lang to and then 
pakita ko sa inyo kung paano ko siya binibake. Dalawang tray na yung nagawa natin. Pero, as you can see, ang dami pa, oh. Ang dami pa niya. So, talagang kahit konti lang yung ingredients nyo, madami na kayong mabebenta. So, okay na to if pang trial pa lang naman. Or, gusto nyo maglagay ng stante sa harap ng bahay nyo. Tayo kayo ng malate na bakery store doon. Pwede na to. Isa sa mga recipes na pwede nyo pagkakitaan na hindi masyadong hassle gawin. ba? Diba? Okay. So, ibabake natin to sa ating oven. Nag-preheat na tayo. And then, sa ating casserole, sa dry steam, gagawin natin dyan. Anyway, later, gagawin din natin to. Ito muna, itong first batch na to. Okay? So, nag-preheat muna ako dito, 180 degrees Celsius for about 10 minutes bago ko nilagay yung ating macarons. Anyway, upper and lower heat yung function knob niya. 180 degrees Celsius and then binake ko siya for about 30 minutes. Para naman sa ating dry steam method, gagamit ako dito ng makapal na kaserola. Lagyan nyo lang siya ng stand sa loob and then i-preheat nyo lang for about 10 minutes bago nyo ilagay yung ating macarons. Bake nyo siya for about 30 minutes and then takpan yung mabuti, low heat lang dapat. Hi! So, eto na lahat ng ating ginawa. Yan na siya! Okay, so yung kalahati nito, dry steam method yung ginawa natin. And then yung kalahati naman nilagay ko sa oven. Halos same lang din naman yung texture niya. Same lang din yung itsura. Para akong 30 minutes ko siya binake. Okay, so bago natin ito ibenta, dapat nalagyan nyo siya ng melted margarine or butter sa taas. Para mas shiny siya. Mas nakakatakam. Yan. Or kung wala naman kayong butter or margarine, pwede nyo siyang decorate ng... However you like, pwede nyo siyang lagyan ng uh, chocolate, dark chocolate, white chocolate, pwede nyo siyang i-dip, pwede nyo siyang gano'n na ng chocolate. If you like, pwede kayong tumingin sa other video ko, yung ganache recipe ko, pwede nyo ilagay dito. Yan. In total, nakagawa tayo ng 60 pieces ng coconut macarons. Just imagine, ang unti lang ng recipe, ay nung ingredients, pero ang dami na natin nagawa o oh, isang tray na. Pwede kayo magbenta sa harapan ng bahay nyo, magtayo kayo dun, or maglagay kayo lang kayo ng stante. Kung may tindahan kayo, pwede nyo idagdag to. Ngayon, pwede nyo siyang ibenta ng isahan lang, pero pwede nyo rin naman siyang ilagay dito sa clamshell. Baliktad ba? Ayan, baliktad. Ito, small lang to. Yan, kamayin ko na ha. Kung hindi naman ang kakain. Yan, so, ganito. And then, pakluban nyo lang siya. Pwede nyo lagyan ng sticker dito. Yan, pwede nyo siyang ibenta. Or pwede rin naman dito. Ito, nabili ko to sa SM, sa supermarket ata. Parang, ito, ginamit ko pa to sa chocolate cookies video ko. And then, lagyan nyo lang siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 ang malalagay niya. Ayan. Tapos, lagyan nyo lang siya ng sticker dito. Tayo nyo sa harapan ng bahay nyo. Ayan. Pwede nyo na siyang ibenta. Dahil dyan, titikma ko siya. Um, sarap pa yung gawa ko. Mmm. Mmm, 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 mmm. Tama yung sarap niya. Tama-tama lang. Ang sarap yung coconut. Sobrang crunchy niya. And, yeah, perfect na perfect pang merienda. Anyway, move on na tayo sa ating costing. For our costing, paalala lang yung costing ko na babase po to sa time, date, and location ng mga pinagbilhan ko. Maaring maiba to sa'yo, but this is just an example. In total, 60 na coconut macarons yung nagawa natin. For our ingredients, 120.17 pesos ang total niya. Para naman sa other expenses, 97.20 pesos. By the way, tutuusin ko to sa craft sealer bag. In total, 6 yung nagamit natin kasi... Sa isang bag pala, hindi pala 7 yung malalagay. Isang po pala. Hindi ko lang siya naayos ng maigi. So, yeah. So, anim na craft sealer bag yung malalagyan natin. Total puhunan natin doon ay 217.37 pesos. Pwede nyo siyang ibenta 80 pesos per bag. And then, yung magiging kita nyo doon ay 480 pesos. Tubo nyo doon sa anim na bag ay 262.63 Pesos. Pag nagtuloy-tuloy ito and makabenta kayo ng anim na bag araw-araw, sa loob ng isang buwan, meron kayong 7,878.90 pesos. So, yeah! 
that's it for today's video. Thank you nga pala kay Kim and kay Daisy for sending me your pictures to mga ginawa niyong recipes. I really do appreciate it pag nagsasend kayo. Anyway, that's it for today's video. I hope you learned something new and God bless everyone.